예, 안녕하세요. 오늘도 북한 소식인데요. 지난번보다는 좀 길게 한 1분 남짓됩니다. 끊어가면서 한번 들어볼게요. Overseas tonight, the White House now warning North. Overseas tonight, the White House now warning North Korea's Kim Jong. Overseas tonight, the White House now. Overseas tonight, the White House now warning North Korea's. 예, warning까지 가겠습니다. Warning까지. Uh, overseas tonight. 그렇죠. Overseas tonight. Overseas tonight. Overseas는 해외 소식입니다. 해외 소식이니까요. 미국 바깥의 소식이라는 얘기죠. 국제 해외 소식입니다. 그 다음에 더 White House, 더 White House죠. 더 White House warning. 예, 경고를 때렸다. 경고를 때리고 있다. 어, 더 White House now, uh, now warning이구나. Now warning. Now. 지금 경고를 때리고 있습니다. 경고하고 있습니다. Kim Jong Un. Overseas tonight, the White House now warning North Korea's Kim Jong Un if he travels to Russia to visit Kim Jong Un if he travels now warning North Korea's Kim Jong Un if he travels to Russia. Uh, warning North Korea's Kim Jong Un. North and North Korea's North Korea's Kim Jong Un. 이게 uh, 뉴스마다 이게 표기하는 게좀 다른데. ABC 뉴스에서는 김정은 이렇게 표시하더라고요. 표기하더라고요. 김정은, 아, 그 다음에 if, 김정은한테, 김정은한테 지금 뭐냐, 경고를 때리고 있다. 김정은한테 뭐뭐 한다면. Kim Jong Un, if he travels to Russia to visit Vladimir. Kim Jong Un, if he travels to Russia to visit. Kim Jong Un, if he travels to Russia. If he, if he, if 가 아주 살짝 들리죠. If he travels to, if he, if he travels to. If he travels to Russia, if he travels to travel, 이라고 하는 것은 여행이 아니고요. 이동했다는 뜻이에요. 비교적 먼 거리를 이동했다라는 뜻이에요. 그것이 국빈 방문이 될 수도 있고 여행이 될 수도 있어요. 그런데 기본적인 뜻은 이동의 뜻입니다. 이동의 뜻이에요. If he travels to Russia, 러시아에 간다면, 러시아에 간다면. Kim Jong Un, if he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning what he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning what he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning to visit Vladimir Putin to visit. 누구를 방문한다면 Vladimir, Vladimir Putin, Putin을 방문한다면 아 Putin을 방문한다면 Putin을 방문한다면 재미 없을 거야 이런 얘기죠. What could happen? If he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning what could happen if to visit Vladimir Putin, warning what could happen. 어 거기 간다면 warning. 아 그러면 여기 본격적인 경고, 경고 메시지는 뭐냐? Warning, warning. 아 warning. 여기 Putin 한 다음에 여기서 제 생각에는 이렇게 warning, warning, 경고. 이렇게 따로 이렇게 떼서 따로 떼서 이제. 아, 표기를 해줘야 될것 같아요. Warning. 경고, if North Korea provides weapons for the war, warning. What could happen if North Korea provides weapons for the war? And if Kim Jong Un, if he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning. What could happen if North Korea? Warning. What could happen? What could happen? What could happen? What could happen? 어 무슨 일이 벌어질까? What could happen? 무슨 일이 벌어질까? If North Korea 이게 경고 메시지라는 거예요. 무슨 일이 벌어질지 한번 잘 생각해 보고 처신해라. If he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning what could happen if North Korea provides weapons for the war. If North Korea provides weapons for then if North Korea provides weapons. If North Korea provides weapon. If North Korea provides provides weapon. Provides weapons. Provides weapons. 그러니까 북한이 무기를 제공한다면 무슨 일이 벌어질까? For the war, you. 자 의미심장한 의문문이죠. And to visit Vladimir Putin, warning what could happen if North Korea provides weapons for the war in Ukraine. Korea provides weapons for the war in Ukraine. For the war in Ukraine. For the war in Ukraine. Ukraine. 아, 우크라이나 전쟁에 사용하는 사용될 그런 아, 무기를 공급한다면 무기를 제공한다면 어떤 일이 벌어질까라고 지금 아, 어떤 일이 벌어질까라고 이제 의문문으로 표현을 했지만 이거는 아, 재미 없을 거다라는 말이 좀 뉘앙스가 들어 있겠죠. Here's National Security Advisor Jake Sullivan. Here's for the war in Ukraine. Here's National Security Advisor Jake Sullivan. 
Here's National Security Advisor Jake Sullivan. A security Advisor, Advisor가 크게 들리는데, uh, here is a National National Security Security Advisor. Security Advisor는요, 국가 안보 보좌관이에요. 국가 안보 보좌관이 누굽니까? Jake Jake Sullivan이라고 하죠. Sullivan, Jake Sullivan. Jake Sullivan. 네, 말을 들어보겠습니다. 할 때, 뭐, 기자는 아니니까, 여기서, 뭐, 기자를 연결하겠습니다. 이렇게 하면 안 되겠죠. National Security Advisor, 국가안보 보좌관을 연, 아, 뭐, 보좌관과 뭐, 통화를 하는지, 뭐, 그것을 이제, 어, 녹취를 했는지는 뭐, 정확히는 뭐, 방송을 안 봐서 잘 모르겠습니다만, 어, 어떤 내용이 나올지 한번 볼게요. Here's National Bins for the War in Ukraine. Here's National Security Advisor Jake Sullivan. Advisor, the advisor, advisor, advisor. Here's National Security Advisor Jake Sullivan. Providing weapons to Russia for use on the battlefield. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this. Use on the battlefield. This is not going to. Providing weapons to Russia for use on the battlefield. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this. 두 가지, 두 가지 아이디어가 있는데, 두 가지 아이디어. Yeah, they, this is not going to reflect on the battlefield. This is not going to reflect on the battlefield. Professor Jake Sullivan. Providing weapons to Russia for use on the battlefield. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this uh, in the international community. 예, 여기까지. 그러니까, 무기를 공급한다면, 무기를 공급한, 하는 거 하나 하고, 무기를 공급하면 어떻게 된다? 아, pay a price라고 해요. Pay a price. 원래 이렇게 영어로 남아 있으면 안 돼요. 영어로 남아 있으면 안 되고 의미가 머릿속에서 의미가 풀이가 듣는 동시에 의미가 풀이가 풀이가 돼야 됩니다. 영어로 남아 있으면 이걸 또 번역을 속으로 머릿속으로 번역을 2차 가공을 해야 되거든요. 그러면은 더 이제 계속 그 넘어가기 때문에 아이디어 정리가 잘안 돼요. 그래가지고 영어로 남아 있으면 안 됩니다. 머릿속에 영어로 남아 있으면 안 돼요. 그러면 이제 처음에 이제 providing 이래서 providing 무엇을 제공하는 거예요? providing 이게 동명사주어죠. providing 무엇을 제공해? weapons를 제공해. weapons 무기를 제공해. 무기를 제공하는데 누구한테? to 뭐 러시아 이렇게 나오겠죠? So let's... This is not going to Russia for you. Providing weapons to Russia for you. 예, 러시아 나왔네. 어, 누구한테? 러시아한테, 러시아한테. 아, providing weapons to Russia. 러시아에 무기를 제공하는 것. Providing weapons to Russia for use on the battlefield. This is not Russia. For use on the battlefield. This is for use on the battlefield. For use on the battlefield. Battlefield는 이제 전쟁터예요, 전쟁터. Battlefield는 전쟁터고. For use on the battlefield니까 전쟁터에서, 전장에서 쓸. 전장에서 쓸 아, 그런 무기를 제공하는 것은 제공하는 것은 건어가 들렸죠. 건어. is not g o n n a going to를 건어라고 하잖아. is going to를 건어라고 하는데 다든지 이든지 헷갈린다. 얘기 다든지 다든지 이든지 헷갈려. 그런데 고잉이 나왔어. 고잉이 나왔다는 얘기는 거나가 나왔다는 얘기는 다즈를 쓸수 없다는 얘기죠. Is g o n t gonna? Is not gonna? Is not gonna? Uh, reflect, reflect, the reflect well on the reflect well on North Korea. Reflect well on North Korea. 들어볼게요. They will. This is not gonna reflect well on North Korea, and they. This is not gonna reflect well on North Korea, and they. Is not gonna reflect on well on North Korea. Reflect well on 좋은 영향을 준다는 건데 나시니까 나쁜 영향을 줄 거야. 그러니까 무기를 제공하면 북한에 나쁜 영향을 줄 거야. 한마디로 북한에게 별로 좋진 않을 거야. 이런 얘기죠. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this. And they will pay a price for this. And they will pay a price for this. 그리고 대가를 치를 것이다. And they will. They will pay a price for this. 
and and this and they will pay a price for I, this. And they will pay a price for this. They will pay a price for this. Uh, in the international community. Uh, in the international community. In the international community. In the international community. 국제사회에서 대가를 치르게 될 것이야. In the international이 아니고 모음이니까 여기 I N international international 모음이니까 in the international in the international이 아니고 in the international community 국제사회에서 대가를 치르게 될 겁니다. So let's bring in Martha Rannis tonight who has late. So let's bring in Martha Rannis tonight who has late. So let's bring in Martha Rannis tonight who has late. 예 yeah, 이거는 잘 듣기가 처음에 한 번에 듣기는 어려운데 so let's 한 다음에 뭐뭐뭐뭐한 다음에 Martha Raddatz가 아 Martha Raddatz구나. Martha Raddatz 기자 이름을 알면 기자를 연결하겠다는 뜻이게 예, 뜻을 뜻일 거잖아요. 기자를 연결하겠다는 뜻일 테니까. Reporting Martha and they will pay a price for this uh, in the international community. So let's bring in Martha Raddatz tonight who has late. So let's bring in Martha Raddatz tonight who has late. 그럼 기자를 연결하겠다 tonight에서 기자를 연결하겠습니다. Let's 다음에 뭘 썼죠? 지난 시간에도 했는데. Bring in을 썼어요. Bring in, bring in을 썼다는 걸 알면, uh, let's bring in 잘안 들려도 아 bring in이겠구나 예, 예상을 하고 들을 수가 있어요. Reporting. So let's bring in Martha Rannis tonight. National community. So let's bring in Martha Rannis tonight, who has late reporting. Martha, what could this? Martha Rannis tonight, who has late reporting. Martha, what could this mean? Martha Rannis tonight, who has late reporting. Martha, what could? Ah, uh, was the late reporting? 들었죠? Late. Reporting 들었어요. Late reporting. 다시 한번 들어볼게요. Late reporting 들어, 들리는지. This mean Martha Rannis tonight who has late reporting. Martha what? Martha Rannis tonight who has late reporting. Martha what? 아, 그렇죠. Late reporting 들어서 지난번에 보도했던 Martha Rannis가 이번에만 보도하는 게 아니라 지난번에도 한번 보도했단 말이에요. 그런데 이 사람을 설명해 주려면 사람을 설명해 주려면은 어, who를 쓰는데 앞에 사람 이름이 나오면 커마를 반드시 써줍니다 여기. 커마를 반드시 써주고 후를 써주셔야 돼요. Yeah, Martha Raddatz tonight who was who has uh, sorry who was가 아니라 has who has late reporting who has late reporting 지난번 보도했던 Martha Raddatz 기자를 연결하겠습니다. Martha Raddatz tonight who has late reporting Martha what could this mean late reporting Martha what could this mean late reporting Martha what could this mean Martha uh, Martha Martha what could this mean? What could this mean? What could this mean? 이게 무슨 뜻인가요? 무슨 이야기입니까? 무슨 뜻입니까? What could this mean? Late reporting, Martha. What could this mean? 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 David, whatever price Kim may pay, this is bad. David, whatever price Kim may pay, this is bad news. Whatever price Kim may pay, this. David, whatever price Kim may pay, this is. Whatever price, whatever price, 들리셨죠? David, um, David, David, anchor 이름을 부르면서 whatever, whatever price, whatever price Kim may pay, whatever price Kim may pay. 아, 김정은을 얘기하는 팀은 김정은이 어떤 대가를 치르든지 간에 price는 이제 대가를 치르다 할때 대가니까 어떤 대가를 치르든 간에 whatever price Kim may pay, whatever price Kim may pay. Whatever price Kim may pay, this is bad news all around. Especially, pay this is bad news all around. Whatever price Kim may pay, this is bad news all around. Yeah, this is bad news. 짧게, this is bad news. 아, 좋지 않은 소식입니다. 어떤 대가를 치르든 간에 좋지 않아요. 아, 어, 좋지 않은 소식입니다. 좋지 않은 소식이에요. Whatever price 누구한테? Kim may pay, this is bad news all around. Especially for the U.S., Ukraine news all around. Especially for the U.S., Ukraine, and the rest of Europe. The rest news. Whatever price Kim may pay, this is bad news all around. Especially for the U.S., Ukraine, and the rest of Europe. The... 음, 그러니까 우크라이나하고 미국하고 유럽 나머지 국가 전체에 안 좋은 영향을 준다. 좋지 않은 소식이다. 그랬어요. Bad news. This is, uh, this is 했구나. Uh, all around, all around 한 다음에, especially, especially, 누구한테? For, you, for the US라 그랬나? Russians could the rest of Europe has news all around, especially for the US, you news all around, especially for the US, you especially Turkey, especially Turkey for the US, you 
for the US, Ukraine, Ukraine and the rest of the world. Rest of the world가 아니라 rest of Europe이라고 그랬어요. Europe, Europe, 아, Europe 나머지 전체, Europe 나머지, 나머지 국가들, 나머지 국가들의 전반적으로 좋지 않은 소식이다. Ukraine and Whatever price Kim may pay, this is bad news all around, especially for the U.S., Ukraine, and the rest of Europe. The Russians could get new weapons to fight against. The Russians could get new weapons to fight against. This could get new weapons to. The Russians could get new weapons to fight. Uh, Russia, Russia could get. Russia, 는 그냥 관찰 안 쓰는데 더를 쓰려면 Russians 전체를. 러시아인 전체를 얘기할 때 국가를 나타내기도 하지만 러시안즈라고 하면 러시아 국가 전체를 얘기할 수도 있죠. The Russians could get could get new weapons라고 그랬어요. 신무기, 새로운 무기를 새로운 무기들을 이제 획득할 수 있고 이제 입수할 수가 있다는 얘기죠. 러시아 러시아 측에서는 러시아 측에서는 북한으로부터 새로운 무기를 어, 드릴 수가 있고요. Could get new weapons to fight against the Ukrainians and weapons to fight against the Ukrainians and to fight against the Ukrainians to fight 누구랑 싸운다 할때 fight against. fight만 쓰지 않고 fight against까지 씁니다. fight against. 누구까지 더 Ukrainians, Ukrainians. 아, 우크라이나 사람들. 아까는 the Russians라 그랬고 여기서는 the Ukrainians. 아, 앞에서 러시안스라고 나왔으니까 이거를 이제 병행 아, 그좀 격을 맞추기 위해서 더 유크레이니언스라고 한것 같아요 누구랑 싸운 누구랑 싸우는 데 필요한 그런 새로운 무기를 얻을 수가 있어요 To fight against the Ukraine 우크라이나 우크라이나 인들과 싸울 수 있, 싸우기 위한 어떤 in weapons to fight against the Ukrainians and in return North the Ukrainians and in return 그리고 그 보답으로 and in return 그리고 또 다른 측은 이제 러시아의 상대 측이니까 North Korea가 되겠죠. North Korea will likely ask for advanced technology for its return. North Korea will likely ask for advanced technology for weapons to fight against the Ukrainians and in return North Korea will likely ask for advanced technology for its 네, technology까지 and in return North Korea North Korea will ask for, 뭐 요구한다 할 때, ask for advanced, 지난번에 advanced 했죠? Advanced technology, advanced technology, advanced technology, 그 다음에, uh, for its missile, missile and, uh, missile 하고 어디라 그랬죠? Missile. Ask for advanced technology for its missile and nuclear programs. Kim's missile and nuclear programs. Kim's missile and nuclear programs. And nuclear programs. Right? Nuclear programs. Nuclear programs. Hack program. Hack program에 필요한 hack program에 필요한 신기술. 그러니까 신기술이라고 하는 것은 advanced technology니까 첨단 기술이 되겠죠. 첨단 기술. 이제 첨단 기술을 요구할 것입니다. 북한은 이제 첨단 기술을 요구하겠죠. 요구하겠죠. 그 다음에 Kim is expected to clear programs. Kim is expected to travel to Vladivostok, Russia. Expected to travel to Vladivostok. Kim is expected to travel to Vladivostok, Russia, to meet clear programs, Kim's missile and nuclear programs. Kim is expected to travel to Vladivostok, Russia, to meet 러시아까지 김 김정일 김정은을 얘기하고요. Kim is expected is expected to uh, travel travel to travel to 아까 이동의 의미라 그랬어요. 이동의 의미 어디로 간다 어디로 갈 예정이다 어디로 갈 듯하다 갈 예정이다 to travel to 블라디 블라디 보스톡 블라디 보스톡 블라디 보스톡 블라디보스토크 어디 있는 거예요? 러시아 있죠. 러시아. 블라디보스토크 러시아. 그러니까 작은 지역, 큰 지역, 큰 개념. 국가가 가장 큰 개념이고 하위, 하위 개념을 먼저 쓰고 큰 개념을 나중에 쓴다. 그래서 러시아 블라디보스토크에 갈 예정입니다. 
nuclear programs. Kim is expected to travel to Vladivostok, Russia, to meet with Putin sometime this month on that with Putin sometime this month on that with Putin sometime this month to meet with Putin sometime this month on that. Sometime this month, because to meet. 어디 왜 가느냐? 러시아에 왜 가요? To meet 누구 만나려고? Meet with를 쓴다 그래서 정상회담 공식적인 회담은 meet with를 씁니다. Put in, put in sometime, sometime this month죠. Sometime this month니까 이번 달 이달에 언젠가 이달 언제쯤에 언제쯤에 그러니까 이달은 넘기지 않는다는 얘기죠. 푸틴을 만날 것이다. 푸틴을 만나러 블라디보스톡에 갈 거다. With Putin sometime this month on that armored green train he used to mind this month on that armored green train he used to this month on that armored green train he used to train he did listen to train he did listen to auto your charo you don't want to go there I guess I could the train it to the job that on that you have an energy train he could even out of a train in the city now and got in the young thing now and got in there on that armored Uh, green train, yeah. armored green train. 그러니까 무장, armored는 이제 무장했다는 얘기고 녹색 기차, 녹색 열차, 무장한 녹색 열차에 탈 것이다. 아, 어디 탑승한다는 개념이 on을 쓴 거예요. On. Armored green train and this month on that armored green train he used to meet up with him in 2019 train he used to meet up with him in 2019 meet up with him in 2019 train he used to meet up with him in 2019 train this month on that armored green train he used to meet up with him in 2019 mm -hmm. he he used to, he used to he used to be meet, meet up with meet up with the Sunday Meet with를 쓸 수도 있고 meet up with를 쓸 수도 있습니다. 똑같은 개념이에요. 똑같은 표현이에요. Meet with와 meet up with는 정상 공식적인 회담을 가리킬 때 meet up with 누구를 만날 때 푸틴 him in 언제 2019 2019 2019년에 푸틴을 만났을 때 이용했던 그 무장 그린 열차 무장 열차를 이용할 것으로 보인다. Train. He used to meet up with him in 2019, but tonight, David, the White House is still. But tonight, David, the White House is still trying to dissuade. 2019, but tonight, David, the White House is still trying to dissuade North Korea. Hmm. Ah, uh, David. 한 다음에 아 uh, 뭐라 그랬죠? David 다음에 아 uh, tonight. But but tonight. 그런데 오늘 밤 David 있잖아요. Still trying to dis, but tonight, David, the White House is still trying to dissuade North Korea. 2019, but tonight, David, the White House is still trying to dissuade North Korea. Dissuade 까지 갑시다. The White House 가 the White House 가 옆에 가건 있죠. 미국 정부를 얘기합니다. 미 정부를 얘기해요. 밭 그러나 백악관이요. Is still 여전히 trying to trying to 뭔다. Dissuade, yeah. Dis, dissuade, 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 dissuade. 그러니까 뭐뭐 하지 말라고 설득하는 게 dissuade. Yeah. 그 다음에 from을 기다리셔야 돼. Dissuade A from B. Dissuade A from B. 이거는 수거니까. Dissuade 무엇이 뭐 하지 않도록 말라고 설득하는 거. 하지 말라고 설득하는 거예요. We'll to dissuade North Korea from taking the step. David Wade North Korea from taking the step. Wade North Korea from taking the step. David yeah, North Korea, North Korea, North Korea from uh, taking the step. Taking this step. Taking the step. Taking the step. Taking the step. 그러한 절차를 갈지 말기를 말라고 설득하고 있는 중이다. 설득하고 있는 중이다. 어, 협상하고 있는 중이다. 혀, 설득하고 있는 중이다. 그럼 그런 스텝은 어떤 스텝이에요? 어떤 스텝이냐면 아, 무기를 제공하고 어, 첨단 기술을 받는 거, 요 스텝을 얘기하는 것이겠죠. 그리고 어, 거기 가가지고 그 협상을 하는 것이죠. 그러니까 러시아에 가서 어, 무기 협상하는 거, 그것을 이제 디스텝이라고 얘기를 했습니다. 이 스텝을 하지 않기를 바란다. 하지 말라고 설득하고 있다. David from taking the step. David. David까지. David. David, 앵커 나오세요.
Raditz live in, uh, from taking the step, David. Martha Raditz live in Washington. Martha. The step, David. Martha Raditz live in Washington. Martha. Live in Washington. So Martha, Martha Raditz, Martha Raditz, live in Washington. Live, live in Washington. Washington is a live row. 생방 생방 생중계 전해드립니다. 생 생방 Martha Raditz live in Washington. Martha thank you. Step, David. Martha Raditz live in Washington. Martha thank you as always in New York. And Martha thank you always. Martha Martha thank you Martha thank you always thank you as always as always thank you as always Martha thank you as always 항상 감사합니다. Martha 항상 감사합니다. 이렇게 이야기를 하면서 끝을 맺고 있죠. 그러면은요, 음, 한번 다시 한번 들어볼까요? 다시 한번, 다시 한번 들어볼까요? 아, 들어볼게요. Overseas tonight, the White House now warning North Korea's Kim Jong-un if he travels to Russia to visit Vladimir Putin, warning what could happen if North Korea provides weapons for the war in Ukraine. Here's National Security Advisor Jake Sullivan. Providing weapons to Russia for use on the battlefield this is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this uh, in the international community. So let's bring in Martha Raddatz tonight, who has late reporting. Martha, what could this mean? David, whatever price Kim may pay, this is bad news all around, especially for the U.S., Ukraine, and the rest of Europe. The Russians could get new weapons to fight against the Ukrainians, and in return, North Korea will likely ask for advanced technology for its missile and nuclear programs. Kim is expected to travel to Vladivostok, Russia, to meet with Putin sometime this month on that armored green train he used to meet up with him in 2019. But tonight, David, the White House is still trying to dissuade North Korea from taking this step. David? Martha Raddatz live in Washington. Martha, thank you as always. In... 네, 여기까지입니다. 네, 오늘 고생하셨고요. 아, 스크립트는 홈페이지에 올려놓겠습니다. 네, 고생하셨습니다.